हरे कृष्णा दिल की बातें आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है अठारह सितंबर तो करते हैं कार्ड शफो और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है तो पांच कार्ड चुनने हैं वो चुन लेते हैं ठीक है झट से चुना होता है कार्ड्स का लेकिन मीनिंग हर बार अलग ही रहती है ओके तो इंट्यूशन मिलता है इंट्यूशन से रीडिंग होती है दिस इज जनरल रीडिंग तो कुछ चीजें मैच हो सकती हैं कुछ नहीं हो सकती ओके okay, कुछ चीजों से शायद आप परहेज कर सकते हो कि ऐसा हो नहीं सकता वगैरह वगैरह तो ये बातें हो सकती हैं समझ तो हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती शांति से प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं लेकिन वो इंसान क्या सोचे इसके ऊपर हम बंदिश नहीं लगा सकते तो उस व्यक्तिगत इंसान की सोच होती है और जैसे वो चाहे वैसे उसकी सोच रहेगी तो वही उसकी जो सोच है वो उसको या तो खुश रखेगी या तो दुखी रखेगी तो ये उसके ऊपर डिपेंड है तो उसके साथ साथ आप भी शायद दुखी हो सकते हो और हैप्पी भी हो सकते हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप किससे जुड़ना चाहते हो और अगर वो व्यक्ति आपके लिए सही है तो आप कैसे उससे मुलाकात कर सकते हो बात आगे बढ़ा सकते हो और अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड है ओके सो ऑल अबाउट इंट्यूशन आपको भी इंट्यूशन मिलता है और आपको भी समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एंड समय समय पे आपका जो दिल है वो आपको कुछ ना कुछ कहता रहता है आपको दिल को सिक्स सेंस होता है या आप कहे मन को सिक्स सेंस होता है तो वो सिक्स सेंस आपको कहता है चिल्ला चिल्ला के ये मत करो वो मत करो लेकिन कई बार आप नहीं सुनते उसको इग्नोर कर देते क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्टन फीलिंग्स या फिर कुछ इच्छाएँ जो आपकी है तो कई बार सिक्स सेंस को अपनाना पड़ता है और वो देखना पड़ता है कि क्या ये सच है या नहीं है तो उसके ऊपर डिपेंड होता है आई थिंक एक किस्सा था मेरे लाइफ का मैं पहली बार ट्रेन के यहाँ पे जा रहा था मुंबई में और वहाँ पे मुझे क्रॉस करना था तो मैंने सिक्स सेंस ने कहा कि यहाँ से नहीं जाना चाहिए लेकिन मैं गया वहाँ से टी सी पकड़ गया कहा टिकट दिखा तब मुझे पता नहीं था कि यू हैव टू बाय प्लेटफॉर्म टिकट मैंने कहा वो तो नहीं है तो मुझे आई थिंक 360 या 365 फाइव का फाइन देना पड़ा था एंड वहाँ पे थोड़ी सी बह चिड़ गई थी बिकॉज यू नो आई डेंट अवेयर ऑफ दैट मुझे नहीं पता था कि ऐसा था वहाँ पे फिर इट इज़ रूल लेकिन दिल ने मुझे कहा था कि ये मत करो लेकिन मैंने उसका नहीं सुना वैसे कई बार हुआ कि कई बार मैंने दिल का नहीं सुना फिर कुछ ना कुछ तो भुगतना पड़ा सो ये होता है आपके लाइफ में तो आपको भी सिक्स सेंस मिलता है सो फॉलो यूर सिक्स सेंस ओके तो जो पहला कार्ड है वो है अफर्मेशन तो आई थिंक आज वो बहुत पॉजिटिव रहेंगे एंड uh, बहुत पॉजिटिवली लाइफ को अप्रिशिएट uh, करेंगे जो भी लाइफ उनको सिखा रही है जो भी लाइफ उनको देना चाहती है उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड उसको फॉलो करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आज शायद वो आपसे मुलाकात करने की कोशिश कर सकते हैं द पॉइंट इज कि आज उनको सुनहरा दिन लग रहा है मतलब नेगेटिविटी से दूर कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई निगेटिव नहीं है समहाउ द पर्सन कुड फील कि आज वो आपसे कनेक्ट करे और वो इसलिए क्योंकि आपका जो प्यार है वो सच्चा है कुछ झूठी बातें नहीं हैं कुछ निगेटिव नहीं है आप बस सच्चे दिल से उनको मोहब्बत करते हो और क्योंकि सिर्फ आप उनसे मोहब्बत करते हो और आप इसके पीछे और कोई भी बात छुपी नहीं है वो आपसे बात करना चाहेंगे तो ये बातें उनके दिल को भी अभी खुशी दे रही है कि देर इज समन वो लवस में तो ये बहुत अच्छा लगता है यू you नो know? कि कोई तो है इस दुनिया में जो उनसे प्यार करता है ओके okay, तो गर्लफ्रेंड वॉयफ्रेंड का तो लव होता ही है लेकिन इट कुड बी डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसिस कई बार लोग कहते हैं कि चलो देर आर लॉट्स ऑफ कपल सो वाई शुड एन बी बी अ कपल सो लोगों को लगता है कि चलो हम भी कपल बने या फिर ये भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ शाइनी एटीट्यूड तो उसका एटीट्यूड है या फिर उसके मसल्स हैं या फिर वो बहुत ही हैंडसम है या फिर रिच गाय है या फिर वो बहुत ही खूबसूरत है एंड शी हैज़ एटीट्यूड तो चलो फ्रेंडशिप बनाते हैं सो so, ये जो बातें होती है वो ज़्यादा टिकते नहीं है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है लेकिन ये जो है वो वापस आ सकते हैं देर इज़ पॉसिबिलिटी बिकॉज से थिंक अबाउट यू और आज वो आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनको बहुत कुछ समझने को मिला है एंड आई थिंक समहा उनका जो मूड है वो बहुत ही स्टेबल है और आज वो चाहते हैं कि आपसे मिले आपसे कम्युनिकेट करें आपसे बातें करें टेली कम्युनिकेशन हो सकता है एंड यू कुड बी अवेयर ऑफ दैट तो शायद आपके सपनों में वो आ सकते हैं 
या फिर आप दोनों की जो फेवरेट किताब है अचानक आपका दिल करेगा कि वो किताब पढ़ती हूँ और या पढ़ता हूँ और वो पन्ना पढ़ता तो उस पन्ने के कुछ वर्ड्स आपसे रिफ्लेक्ट हो सकते हैं जो वो एग्जैक्टली exactly आपको कहना चाहते हैं तो यूनिवर्स इसी तरह भी काम करती है कि सम हाउ इट सेंड्स यू डायरेक्ट सिग्नल्स या इनडायरेक्ट सिग्नल्स भी भेजती है और आपकी अगर सिक्स सेंस जागृत है तो आपको पता चलेगा कि दिस हैज कम फ्रॉम माई लव तो ये बात हो सकती है नेक्स्ट वो कार्ड है वो है चीटेड तो आई थिंक ये अच्छी बात है आपके लिए उनके लिए नहीं है आपके लिए अच्छी बात है अगर ये किसी के साथ इन्वॉल्व थे किसी से बात कर रहे थे यूं ही फ्लड कर रहे थे तो उनको भी पता चल रहा है कि वो इंसान भी इनके साथ फ्लड कर रहा है सीरियस नहीं था नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि शायद जिसके ऊपर इनकी जिसकी इनको तलाश थी या फिर जिसके ऊपर इनकी निगाहें थी फाइनली उस इंसान ने अपना असली रंग इनको दिखा दिया है सो आई थिंक कुछ बातें हैं जो वो बर्दाश्त करते आ रहे हैं लेकिन आज शायद कुछ खदे पार होंगी एंड फाइनली दे वुड कम टू नो कि दिस हैज कम टू एन एंड तो जिनकी तरफ इनकी निगाहें थी या फिर जिनके बारे में सोच रहे थे आपके अलावा वो इंसान इनको ठेंगा दिखा रहा है एंड देर आर रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि शायद उनका जो मतलब था वो पूरा हो गया है शायद उनको सिर्फ आ, आ, किसी चीज़ की जरूरत थी जैसे कि प्रोत्साहन की जरूरत थी या फिर आ, किसी सलाह की जरूरत थी या फिर किसी को जगाना था कि आई कैन ऑल्सो हैव अ बॉय फ्रेंड इफ यू आर नॉट रेडी तो ये भी चाहते थे या फिर शर्त लगी थी किसी के साथ तो इसलिए वो इनके साथ जा कर नाटक कर रहे थे दे गुड बी सो मेनी पॉसिबिलिटीज कोई भी हो सकती है पॉसिबिलिटी शायद उनको आगे बढ़ना था तो दे जस्ट यूज दिस ये एक रीज़न हो सकता है समहाउ दिस टेल्स कि ये अपना सबक सीख चुके हैं दे कम टू नो कि दे हैव बिन चीजेड एंड दे हैव टू गो थ्रू इट नेक्स्ट कार्ड है वो हैप्पीनेस आई थिंक हैप्पीनेस इनके लाइफ में आ रहा है तो हाउ कम हैप्पीनेस कम इन देयर लाइफ इफ देयर इज चीज है नाउ आफ्टर चीटिंग एंड फर्स्ट कार्ड इज अफर्मेशन सो पहली बात तो उनको आप याद आ रही है सेकंड कार्ड था वो चीटेड फील कर रहा है थर्ड जो कार्ड है वो हैप्पीनेस का तो वो समझ गया कि उनको जिंदगी में क्या चाहिए वो है हैप्पीनेस अब यहां पे सिर्फ हैप्पीनेस आ रहा है मतलब सच्चा प्यार यहां पे आ, कुछ और बातें नहीं आई जैसे कि फ्लर्ट नहीं आया या फिर जूटा दिखावा नहीं आया या फिर जो कहते हैं कि चलो पल भर का सेटिस्फैक्शन तो ये भी नहीं आया तो यहाँ पे आ गया सच्चा प्यार तो क्या चाहिए उनको जो प्यार टिका रहे एंड जो परमानेंट रहे मतलब दस साल के बाद भी अगर वो सोचे आपके बारे में तो उनको यही लगेगा कि दिस पर्सन रियली लव तो ये बात उनके जहन में आ रही है या आने लगी है इसलिए वो बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हैं एंड आई थिंक दे कम टू नो दे कुड प्राउड अबाउट दैम कि फाइनली उनको पता चल गया कि दूसरे वाले के सामने वाले के रंग क्या थे और अब वो प्राउडली आपसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपसे बातें कर सकते हैं समहाउ दे कोड रिजनेट विथ यू मोर इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक आप भी शायद ब्रॉड माइंडेड हो आप भी शायद उनको एक्सेप्ट करोगे इवन दो नोइंग के शायद वो किसी और के बारे में सोच रहे थे तो ये भी हो सकता है मे बी यू कुड नो ऑलरेडी दैट दिस इज है बट समहाउ द पर्सन इज टर्निंग बैक टूवर्ड्स यू सो so, ये वापस से आपकी तरफ आ रहे हैं कि उनको हैप्पीनेस चाहिए तो यहाँ पे डेफिनेटली इनका स्वार्थ भी है ऐसा नहीं कि ये कम्प्लीटली लिबरल माइंडेड के स्वार्थ है उनका और जान चुके हैं कि उनके लाइफ में आपके अलावा अभी कोई नहीं है तो अभी कोई नहीं है तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दैट्स वाई द पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू तो जिनको पता है दिस इज द थिंग इज हैपनिंग सो दे शुड अंडरस्टैंड दिस इज हैपनिंग इन देयर लाइफ तो कुछ बातें हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी है एंड कुछ बातों को पचाना है और उसके बाद आगे बढ़ना है सो मे बी यू कुड एक्सेप्ट हिज लव और नॉट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते तो शायद आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा दैट ही इज़ कमिंग बैक वाई डिड ही लीव मी एट फर्स्ट तो ये भी सवाल आपके जहन में आ सकता है कि उन्होंने मुझे पहले रिजेक्ट uh, ही क्यों किया वाई द पर्सन रिजेक्टेड मी बिकॉज ऑफ समन एल्स ये भी हो सकता है एक रीजन बट द पर्सन इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस और इसीलिए वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं नेक्स्ट कार्ड हुआ है रिफ्लेक्शन तो आई थिंक वो अपने प्यार का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं आई थिंक जब से उन्होंने आपके साथ बातें करनी शुरू की थी और आप प्यार में पड़े थे फिर शायद कोई एक रीज़न आ गया था शायद किसी के बारे में नॉट एवरीवन तो शायद आप सेपरेट हो चुके थे और शायद आज भी अब भी आप तो एक साथ हैं तो ये आज आई थिंक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तब का जब ये आपके साथ प्यार में पड़े थे रिफ्लेक्शन देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो रिफ्लेक्शन सेम ही है मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है ऐसे नहीं कि आप सिर्फ पैसों के लिए उनके पैर में थे या फिर किसी चीज़ के लिए मोहित हो गए थे नहीं यू हैव ट्रू लव फॉर देम 
और ये सच्चा प्यार ही है जो आप दोनों को साथ ला रहा है तो ये अच्छी बात है और ये बात जान चुके हैं कि यू डोंट लव दैट लव देम फॉर देयर मनी और फॉर देयर फिगर और फॉर देयर पॉपुलैरिटी बल्कि आप उनको इसलिए लाइक like कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो क्योंकि आपकी जो इमेज थी जो इंसान आपको चाहिए था वो आपको उनमें दिखा सो यू जस्ट लव देम फॉर देयर क्वालिटी एंड नॉट क्वान्टिटी तो ये अच्छी बात है जो अच्छा या उनमें है और जिस खूबसूरती से वो दुनिया जीते हैं ये आपको अच्छा लगता है लेकिन डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हैं नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कंपैशन तो आई थिंक फाइनली ये जो है ये आपकी तरफ कंपैशन के थ्रू आ रहे हैं और फाइनली इनको अंडरस्टैंड हो रही है कि जिंदगी में अपने से भी ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट है जैसे कि मान लीजिए आप कोई कॉल आ गया कि द पर्सन इज इन नीड या फिर पर्सन का एक्सीडेंट हो गया तो आप कुछ नहीं सोचोगे डायरेक्टली उनको मिल नहीं जाओगे तलाश होगी वो किस हॉस्पिटल में है तो ये जो बात है ये उनको समझ में आ रही है कि कंपैशन कितना ज़रूरी है तो आज तक शायद कंपैशन दिखा नहीं रहे थे यूँ ही बातें कर रहे थे लेकिन अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कंपैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ज़िंदगी में हर वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है लेकिन ये अपने ख्यालों में खोए हुए थे और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे या यूँ कहें कि सच्चे प्यार को ध्यान नहीं दे रहे तो बस यूँ ही बातें कर रहे थे अरे जब आएगा तो देख लेंगे समय समय बदलता रहता है लेकिन अभी शायद उनको ये यकीन हो रहा है कि कंपैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and there is someone who loves them more compassionately and that is none other than you next card is a new friendship or romance so i think uh their life mein ek nayi shuruaat hone wali hai and they are going to be slightly flirtatious so slight flirtatious honge i think aaj ke din wo kuch chamatkar karna chahenge aaj ke jo din hai wo alag tarike se jeena chahenge so they want to be more romantic more passionate तो अगर आप उनके कलीग नहीं हैं या उनके साथ काम नहीं करते या फिर वो आपसे दूर है तो किसी ना किसी से थोड़ी सी मन की बातें करना चाहेंगे एंड uh, उसके लिए शायद थोड़ा सा फ्लर्ट कर सकते हैं लेकिन दैट इज़ नॉट मीन के सीरियस है बस फ्लर्ट कर सकते हैं एंड द पर्सन वॉन्ट्स टू बी मोर इमेच्योर तो इमेच्योर बिहेव करना चाहेंगे वैसे तो है आपकी प्यार में लेकिन क्योंकि आप उनसे दूर हैं एंड मे बी यू आर नॉट इन देयर वर्क प्लेस उनके सराउंडिंग में नहीं है आप और किसी से मजाक करना चाहते हैं हंसी मजाक करना चाहते हैं किसी से बात करना चाहते हैं क्योंकि होता है ना मन करता है कि चलो किसी से बातें करे तो मन हल्का होता है या फिर सिचुएशन जो होती है वो अंडर कंट्रोल रहती है वरना कोई किसी से बात ही नहीं करता सिचुएशन प्रेशराइज होती रहती है काम का प्रेशर बढ़ता है तो ये नहीं होना चाहते तो इसलिए कुछ ना कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं सेकेंड जो कार्ड है वो है बैलेंस तो आई थिंक आपके रिलेशनशिप में वो बैलेंस बनाना चाहेंगे और पूरे दिन में वो बैलेंस लाएंगे तो किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं होगा कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं होगी तो आप दोनों ही कोशिश कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच किसी भी तरह का झगड़ा ना तो शायद कुछ मतभेद हो सकते हैं कुछ बातें हो सकती हैं जो आप दोनों को ही पसंद हो पसंद ना हो कि उन्होंने ये क्यों किया उन्होंने वो क्यों किया उन्होंने चिकन ही क्यों खाया या फिर उन्होंने अभी तक वेजिटेरियन क्यों नहीं अपना है अभी भी स्मोक क्यों कर रहा है लेकिन आज के दिन आप उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करें somehow you will avoid these things. शायद आपको पता चलेगा या नहीं चलेगा लेकिन somehow you will try to uh, avoid these things and आप बाकी के बारे में बारे में बात करेंगे कि कहीं घूमने चलते हैं जस्ट लुक एट द सनसेट या फिर सी शोर चलते हैं बात करते हैं बैठते हैं कहीं पर या फिर फोन पर आप बात कर सकते हैं तो समहाव आप दोनों के लाइफ में बैलेंस लाने की एक घड़ी है एंड वो ऐसी कोशिश करेंगे कि उनका जो पूरा दिन है उसमें बैलेंस नहीं आए मतलब कहीं पर भी उनका बैलेंस बिगड़े ना किसी के ऊपर झगड़ा नहीं करना है किसी के ऊपर लड़ाई नहीं करनी है या फिर आ, किसी से भी ऊंची आँखों से बात नहीं करनी सम ऑफ द पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उनको आज अपना पूरा जो दिन है वो बैलेंसिंग में बिताना है नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मोमेंट्स टेक्नेशन तो आई थिंक वो आज आपके साथ बहुत कुछ करना चाहेंगे आई थिंक आपके साथ डांस करना चाहेंगे एंड दे वुड लाइक टू स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम विच तो आपके साथ बहुत सारा समय बिताना चाहेंगे बहुत सारी बातें करेंगे एंड जो उनका स्पेशल आई थिंक ब्रिंजल जब जिस मुझे अभी इंट्यूशन हुआ ब्रिंजल शायद उनको पसंद हो या फिर कोई ऐसी सब्जी जो आप स्पेशली बनाते हो या कहीं पे मिल बैठ के आप खा सकते हो समहाउ द पर्सन इज कनेक्टेड टू फूड तो आई थिंक फूड की डिमांड आपसे कर सकते हैं कि ये फूड बनाओ वो फूड बनाओ या उसके ऊपर की मेमोरीज जो है आपकी ताज़ा हो सकती है and the person would like to spend more time with you. तो आप किसान समय बिताना चाहेंगे तो अगर मुमकिन है कि आप एट लीस्ट पाँच मिनट के लिए सही मिल सकते हैं तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि आप मिले और मिल के बातें करें एंड जो भी आपकी आपसी मतभेद है वो भूल जाए 
नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टीम वर्क तो आई थिंक आप दोनों की भी अच्छी टीम बन सकती है एंड अपनी लाइफ में भी वो टीम में अच्छा परफॉर्म करेंगे समहाउ आई थिंक जो आपकी जोड़ी अगर बिखर गई थी तो वापस से बन सकती है तो जो भी आपके बीच में तनाव आया था या फिर जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं सो सम ऑफ यू कुड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विच अदर और वापस से आपकी बातें शुरू होंगी और जो भी निगेटिव थी वो आप छोड़ देंगे तो अगर प्रॉब्लम आ रही थी आप दोनों के बीच में किसी न किसी वजह से कि ये टाइम नहीं देते या फिर मैं उनको टाइम नहीं दे पाती या फिर सम फ्लड इज गोइंग ऑन या फिर एनीथिंग इज वॉन्ग तो वो धीरे धीरे आपके लाइफ से जा रहा है सो देर इज गोनो बी ए ट्रू लव देर इज गोनो बी प्योर लव बस प्योर ही लव ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा एंड सम हाउ बोथ ऑफ यू विल कम टू नो कि ये उनका स्वभाव है तो ये उनके स्वभाव में मुश्किलता लाएंगे एंड आई थिंक लाइलीनेस लाएंगे और आपको भी हैप्पीनेस देंगे सो so, ऐसा नहीं है कि बस बाकी के लोगों के साथ ही बातें कर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं सो सम हाउ द पर्सन विल टर्न टूवर्ड्स यू आपसे बातें करना शुरू करेंगे और आपको भी हंसी मजाक में शामिल करेंगे एंड नेक्स्ट कार्ड इज प्लानिंग तो थिंक प्लानिंग कार्ड आ गया है यहाँ पे सो आई थिंक लॉट्स ऑफ चीज़ों की प्लानिंग हो सकती है आई थिंक अगले दो तीन दिनों की या दो चार महीनों की प्लानिंग आप कर सकते हैं सो थिंक आपकी शायद तैयारी चल रही है कि कहीं बाहर मिले तो शायद आप ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं आपको बाहर मिलना है या कोई प्लानिंग करनी है सम ऑफ यू कुड बी थिंकिंग अबाउट इट सम ऑफ यू कुड बी प्लानिंग फॉर अ बेबी ये भी हो सकता है एंड प्लानिंग कुड भी कि फाइनेंशियल प्लानिंग भी चल रही है आई थिंक सम ऑफ यू कुड भी डैम सीरियस गेटिंग टुगेदर तो शायद आप एंगेजमेंट करना पसंद करेंगे आई थिंक uh, एक महीने बाद आप इसके बारे में सोच सकते हैं या फिर वन एंड हाफ ईयर के बाद आपने डिसाइड किया है कि आप शादी करेंगे या आपने कभी डिसाइड किया था और उसकी तरह से आप क्लोज uh, आ रहे हैं सो यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या करना है कैसे करना है किस तरह से पैसों का अरेंजमेंट करना है एंड बहुत सारे सेविंग करनी है सो यू आर लुकिंग फॉर इट तो बहुत तरह की प्लानिंग चल रही है आपकी एंड यू आर बिजी इन इट तो इथर रेडिंग आपके लिए आई होप इट कोट विथ यू थैंक यू टेक केयर गॉड बेस्ट